ഹലോ കൂട്ടുകാരെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ ബി എ എക്കണോമിക്സിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് കോർ കോഴ്സ് പത്ത് ഇതിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സിലബസിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം മൊഡ്യൂൾ വൺ തിയറീസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഇതിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചെറിയ നോട്ട്സുകളാണ് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സ്റ്റഡീസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗോഡ്സ് സർവീസസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് എക്സ്പ്ലോസ് പോളിസീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ പോളിസീസ് പോളിസീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് പിന്നെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡാണ് അടുത്തത് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റിസോഴ്സസ് ടെക്നോളജി പ്രിഫറൻസസ് ഓർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ലീഡ് ടു ട്രേഡ് ട്രേഡ് ട്രേഡിലോട്ട് നയിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലുള്ളതും പ്രിഫറൻസസിലെയും ടെക്നോളജിയിലെയും റിസോഴ്സസിലെയൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ട്രേഡിലോട്ട് നയിക്കുന്നത് അലോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസിങ് ഗ്ലോബൽ എഫിഷ്യൻസി ബേസിസ് ഓഫ് ട്രേഡിലെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കമ്പാരേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജും ഗ്ലോബൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ട്രേഡ് ആസ് ആൻ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ട്രേഡ് ഗ്രോത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ബൂസ്റ്റ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ബൈ എനേബിളിങ് എഫിഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ആക്സസ് ടു ലാർജർ മാർക്കറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നു വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനിലൂടെയും ലാർജർ മാർക്കറ്റ്സിൻ്റെ ആക്സസ് വഴിയും ധാരാളം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൂടെയും തൊഴിലവസരങ്ങളിലൂടെയും ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജിയും ഇന്നോവേഷനൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രേഡ് സഹായിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് സാധ്യമാകും എന്ന് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്പോർട്ട് ലെഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഏഷ്യൻ എക്കോണമീസ് ലൈക്ക് ചൈന ആൻഡ് സൗത്ത് കൊറിയ എക്സ്പോർട്ട് വഴി ഉണ്ടായ ഗ്രോത്ത് എവിടെ ഏഷ്യൻ എക്കോണമീസായ ചൈനയിലും സൗത്ത് കൊറിയയിലേക്ക് പോലെ പ്യുവർ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് മെർക്കൻ്റലിസം മെർക്കൻ്റലിസത്തിൽ പറയുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എക്സ്പോർട്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇമ്പോർട്സ് ഫോർ നാഷണൽ വെൽത്ത് അക്യുമുലേഷൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു നേഷൻ്റെ വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽത്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിട്ട് ആ രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതികളെക്കാളും കയറ്റുമതികൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതലാക്കുക അങ്ങനെയൊരു ട്രേഡ് സർപ്ലസിനെയാണ് മെർക്കൻ്റലിസം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സ് എംഫസൈസ്ഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബട്ട് അക്നോളജ്ഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ അക്നോളജ്ഡ് ദ റോൾ ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ട്രേഡിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നും അത് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോക്രാറ്റ്സിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് സം ക്ലാസിക്കൽ തിയറീസ് ആണ് ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ബൈ അദം സ്മിത്ത് അദം സ്മിത്തിൻ്റെ ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ നേഷൻ ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് and export goods it can make more efficiently than others example england produces textiles portugal produces wine idil parayunnathu oru rajyam allengil oru nation produce cheyyendathu allengil export cheyyendathu mattu rajyathe kaalum more efficient aayittu allengil most efficient aayittu produce cheyan pattuna make cheyan pattuna goods
നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു നേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്താ ഇറ്റ് ക്യാൻ മേക്ക് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദാൻ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും മോർ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായല്ലോ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈലിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പോർച്ചുഗൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈൻ അവർക്ക് മോർ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോൻ്റെ തിയറിയാണ് ഈവൻ ഇഫ് വൺ കൺട്രി ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ ഓൾ ഗഡ്സ് ട്രേഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അറേ ട്രേഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അറേസ് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ ഗുഡ്സ് വിത്ത് റിലേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺട്രി മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ഗുഡ്സിലും മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ട്രേഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിന് ട്രേഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ സ്പെഷ്യലൈസിങ് ഇൻ ഗുഡ്സ് വിത്ത് എ റിലേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു റിലേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഗുഡ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ട്രേഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽസ് നോട്ട് ഞാൻ തരാം കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിലെയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മോഡേൺ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡാണ് അതിൽ ഹെക്സർ ഒഹ്ലൻ തിയറി ഇതിൽ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സ് യൂസിങ് ദയർ അബണ്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ ഒക്കെ പോലെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട്സ് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ജർമ്മനി എക്സ്പോർട്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ലേബർ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ജർമ്മനി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഹെക്സർ ഓഹ്ലൻ തിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ലിയാൻജ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് ഇതിൽ കോൺട്രറി ടു ഹെക്സർ ഓഹ്ലൻ ദി യു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അബണ്ടൻറ്റ് Exported Labor Intensive Goods and Imported Capital Intensive Good. Goods Leonard of Paradox is the hexarohalin theory in the contrary. In the matter of the part, we will talk about the key concepts. Key concepts, Terms of Trade, TOT. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് ടു ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് ഹയർ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫേവറബിൾ ട്രേഡ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസിൻ്റെയും റേഷ്യോ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് മുതൽ ഇമ്പോർട്ട് പ്രൈസസ് വരെയുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇത് ഹയർ ആണെങ്കിൽ ടേംസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ ഫേവറബിൾ ട്രേഡിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഓഫർ കർവ് എന്താണ് ഷോസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എ കൺട്രി ഈസ് വെല്ലിങ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൺട്രി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ വേരിയസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് ആണ് ഓഫർ കറവ് കാണിക്കുന്നത് ഷോസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എ കൺട്രി ഈസ് വെല്ലിങ് ടു എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് അറ്റ് വേരിയസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് റിഫ്ലക്ട്സ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊവൈഡിങ് ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ഗുഡ്സ് അതിനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ട്രേഡ് ഗെയിൻസ് ഈ കർവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രേഡ് ഗെയിൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ദാറ്റ് ബി ഗീവ് അപ്പ് വെൻ മേക്കിംഗ് എ ചോയ്സ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്
ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീറ്റും റൈസും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീറ്റ് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു റൈസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗിവപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വീറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാവാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ കൺട്രി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വൺ മോർ കാർ ഇറ്റ് ഫോർ ഗോസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽസ് ഒരു കൺട്രി ഒരു 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 കാർ കൂടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് ടണ്ണ് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഗെയിംസ് ഫ്രം ട്രേഡ് ട്രേഡിൽ നിന്നുള്ള ഗെയിംസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഗെയിംസ് ഡൈനാമിക് ഗെയിംസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഗെയിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് അലോക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡൈനാമിക് ഗെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സ് എച്ച് ആസ് ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇത് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ഗെയിംസ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഹയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ലോങ് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇന്നോവേഷനും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ഇത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകത്തിനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഹൗ ട്രേഡ് ക്യാൻ ആംപ്ലിഫൈ നാഷണൽ ഇൻകം കച്ചവടത്തിന് എങ്ങനെ നാഷണൽ ഇൻകം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എ ട്രേഡ് ഇൻ ആൻഡ് സോറി ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പോർട്ട്സ് ലീഡ്സ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻകം ആൻഡ് കൺസെപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് വളരെ ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് എക്സ്പോർട്ട്സിലെ ഇൻക്രീസ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകത്തിലെ ഇൻക്രീസിലോട്ടാണ് അതിലൂടെ കൺസെപ്ഷനും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ക്രിയേറ്റിംഗ് എ മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്ലയർ എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ ഫോറിൻ ട്രേ ഇതിലൂടെ ട്രേഡ് നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു മൊഡ്യൂൾ ഒന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് തരാം ഇത് ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അറിയിക്കുക ഈ നോട്ട്സ് മൊഡ്യൂൾ ടു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം 